நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மல்டிப்பிள் கேட்ச்னால் என்னது மல்டிப்பிள் கேட்ச் எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் மல்டிப்பிள் கேட்சோட கோடு வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மல்டிப்பிள் கேட்ச்னால் என்னதுனா சப்போஸ் நம்மளோட ப்ரொடெக்டர் கோடு வந்து மல்டிப்பிள் எக்ஸப்ஷன் டைப்பை க்ரோ பண்ணும்போது நம்ம வந்து மல்டிப்பிள் கேட்ச் லேயரை யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ நம்மளோட ட்ரை பிளாக் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ட்ரை பிளாக் இந்த ட்ரை பிளாக் உள்ள வந்து நம்ம வந்து சம் கோடு எழுதியிருக்கோம் அந்த கோடு வந்து எக்ஸப்ஷன் க்ரோ பண்ணுற மாதிரி ஒரு கோடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த கோடு வந்து ட்ரை பிளாக் உள்ள எழுதியிருப்போம் அந்த த்ரோ பண்ண எக்ஸப்ஷனை நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணோம் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கேட்ச் இருக்குது செகண்ட் கேட்ச் இருக்குது நீங்கள் கேட்பீங்க எதுக்கு ஒரே கேட்சை நம்ம வந்து எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணலாமனு பண்ணலாம் ஆனால் சில பேர் வந்து சில யூஸ் கேஜஸ் வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸப்ஷனும் ஒவ்வொரு தனி ஹேண்டிங் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும்னு தனித்தனி எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிங்னால் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த கேஸ் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக் வந்து அதே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணுற ஒரு கேட்ச் பிளாக் செகண்டு கேட்ச் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஜென்ரிக்காக எந்த ஒரு எக்ஸப்ஷன் அடித்தாலும் இந்த கேட்ச் பிளாக் ஹேண்டில் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும்னா சப்போஸ் ஒரு கோ இந்த ட்ரை பிளாக் உள்ள வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன் எடுத்துச்சேன் அடிச்சிச்சுன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக்கோட டைப்பை செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ ட்ரை பிளாக் ட்ரோ பண்ண எக்ஸப்ஷனும் கேட்ச் பிளாக்கில் இருக்கிற எக்ஸப்ஷன் டைப்பும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் செகண்ட் கேட்ச் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இல்லை ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக்கோட டைப்பும் த்ரோ பண்ண கேட்ச் எக்ஸப்ஷன் டைப்பும் ஒன்றா இல்லைன்னா செகண்ட் கேட்ச் பிளாக்கை வந்து செக் பண்ணும் அந்த டைப்பு ஈக்குவலாக பார்க்கும் ஸோ டைப் ஈக்குவலாக அந்த கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அப்படி இல்லை கூட எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஐடியா இருக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த கோடில் வந்து எல்லாமே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து ரெண்டு லைனை மட்டும் அன்கமெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ அன்கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணோம்னா என்ன ஆகணும்னு நம்ம பார்ப்போம் இங்கே என்ன நடந்திருக்குன்னா ஜாவா டாட் லேங் டாட் அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஃபோர் ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அரே வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் டெஸ்ட் அரே க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் அதோட சைஸ் வந்து டூ ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஃபோர்த் இண்டெக்ஸை வேல்யூவை அக்சஸ் பண்ண பார்த்துருப்போம் ஸோ அப்போ பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா இந்த கோடு வந்து எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணும் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணுறது என்ன எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணுன்னா அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷனை வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்சில் எழுதியே அது கேட்ச் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் கேட்ச் பண்ணியிருப்போம் அதனால் இந்த ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக்குள்ளே இருக்க கோடு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் விச் இஸ் இ எக்ஸ் ஒன் ஸோ இ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிருக்கு அண்ட் தென் இ ஒன் டாட் ப்ரிண்ட் ஸ்ட்ராக் ட்ரேஸ் ஸோ ஸ்ட்ராக் ட்ரேஸை பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் என்ன பிரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஜாவா டாட் டாட் லேங் டாட் அரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஃபோர் ஃபோர்னா இண்டெக்ஸோட சாரி அக்சஸ் பண்ணுற இண்டெக்ஸோட சைஸு அண்ட் தென் எந்த லைனில் இந்த எக்ஸப்ஷன் அடிச்சிருக்குன்னு இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகும் அட் டெஸ்ட் டாட் மல்டிப்புள் கேட்ச் மெயின் ஜாவா நைன்டீன் ஸோ இந்த லைனில் அந்த எக்ஸப்ஷன் அடிச்சிருக்குன்னு க்ளீனாக வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெண்டு லைனை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற லைனை மட்டும் அம் அன்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த லைனாக கமெண்ட் அன் சேவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ரன் பண்ணுவோம் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ரன் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன வரும்னா ஜாவா டாட் லேங் டாட் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் பை ஜீரோ டிவைடட் பை ஜீரோ இங்கே என்ன பண்ணியிருப்போன்னா இன்ட் சி ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜீரோ ஸோ எந்த நம்பரையும் நம்ம வந்து ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் மேத்தமெட்டிக்கலாக இன்ஃபைன்ட் இருக்கும் இங்கே என்ன ஆகும்னா அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணும் அர்த்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் த்ரோ பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக்கை செக் பண்ணும் ஸோ அந்த கேட்ச் டைப்பும் த்ரோ பண்ண கேட்ச் டைப் எக்ஸப்ஷன் டைப் ஒன்றா செக் பண்ணிக்கோம் ஸோ த்ரோ பண்ண எக்ஸப்ஷன் டைப் வந்து அரித்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் ஆனால் இங்கே ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக்கோட டைப் வந்து அழே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு கேட்ச் பிளாக் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது செகண்ட் கேட்ச் பிளாக்கை செக் பண்ணோம் ஸோ இங்கே வந்து த்ரோ பண்ணது வந்து அரே அரித்தமெட்டிக் எக்ஸப்ஷன் ஆனால் இங்கே ஹேண்டில் ஆகிறது வந்து எக்ஸப்ஷ
ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா எந்த லைனில் அடிச்சிருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அந்த டுவெண்ட் லைன் டுவெண்ட்டி ஒன் நம்ம வந்து கிளீனாக வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த லைன் தான் எக்ஸப்ஷன் அடிச்சிருக்குன்னு நம்ம டீட்டெயிலாக தெரியுது ஸோ இதுதான் வந்து மல்டிப்பிள் கேட்ச் பிளாக் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சாம்பிள் வீடியோ